ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கிற ஜூபிடர் அல்லது வியாழன் அழைக்கப்படுற கிரகத்தை பத்தின பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் சோ ஸ்டேட்யூ ஜூபிட்டர்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனசுக்கு தோன்ற முதல் விஷயம் அதோட சைஸ் ஆமாங்க ஜூபிட்டர் தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலே இருக்கிற பெரிய பிளானட் அது எந்த அளவுக்கு பெருசுன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம எர்த்தை விட முன்னூத்தி பதினெட்டு மடங்கு சைஸ் அதிகம் இன்னும் வேற மாதிரி சொல்லணும்னா ஜூபிட்டர் தவிர மற்ற எல்லா பிளானட்டையும் நம்ம மொத்தமா சேர்த்தணும்னா எவ்வளோ சைஸ் இருக்கோ அதை விட ரெண்டரை மடங்கு சைஸ் பெருசு தான் ஜூபிட்டர் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா ஒருவேளை ஜூபிட்டரோட சைஸ் ஃபியூச்சர்ல இன்னும் அதிகமாகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தால் அதோட புவியிருப்பு சக்தி அதிகமாகி அது தன்னையே உள்வாங்கிட்டு தன்னோட டென்சிட்டி அல்லது அடர்த்தியை அதிகப்படுத்திட்டு சைஸை அதே மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் பல ஆராய்ச்சி செஞ்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜூபிட்டருக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு அது என்னன்னா ஜூபிட்டர்ல நிறைய ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸும் ஹீலியமும் இருக்கு அதே தான் நட்சத்திரத்துல இருக்கு ஆனா நட்சத்திரத்துல எப்படி வெளிச்சம் வருதுன்னா ஒரு அதிகமான வெப்பநிலையில இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்து பியூஷன் ரியாக்ஷன் ஆகி அதிக அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அது வந்து ஹீலியமா மாறும் அப்படி ஹீலியமா மாறும்போது அதிக வெப்பமும் வெளிச்சமும் வெளியிடும் அதுதான் நம்ம நட்சத்திரத்துல வெளிச்சமா நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆனா அதே மாதிரி ஜூபிட்டர்ல ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இருந்தாலும் கூட அதுல பியூஷன் ரியாக்ஷன் உருவாகணும்னா இப்ப இருக்கிற மாசை விட ஜூபிட்டரோட மாசம் எழுபது மடங்கு அதிகமா மாறணும் அப்படி மாறினா மட்டுமே தான் அங்க வந்து அந்த பியூஷன் ரியாக்ஷன் ஆகி அது ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி வெளிச்சத்தை வெளியிட முடியும் அது நடக்காத காரணத்தினால் அது வந்து ஒரு நட்சத்திரமா இருக்காது அதையே வந்து ஒரு ஃபெயில்டு ஸ்டார் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் அழைக்கிறாங்க நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலேயே ரொம்ப அதிக வேகமா சுத்துற பிளானட் ஜூபிட்டர் தான் அது எந்த அளவு வேகம்னா இப்ப நம்மளோட எர்த் ஒரு தடவை சுத்தருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி ஒரு தடவை சுத்தருக்கு ஜூபிட்டர் எடுத்துக்கிற டைம் வந்து ஜஸ்ட் பத்து மணி நேரம் தான் அப்படி அது வேகமா சுத்துற காரணத்தினால அதை சுத்தி அதிகமான காந்த சக்தியும் ரொம்ப ஆபத்தான கதிர்வீச்சுகளும் இருக்கு ஜூபிட்டரோட வெளியமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் மேகம் சூழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டார்க் கலர்லயும் கொஞ்சம் லைட் கலர்லயும் மேகங்கள் கலந்து இருக்கும் அது முற்றிலும் அமோனியாவால உருவானது டார்க் கலர் தெரியும் மேகங்கள் வந்து ஜூபிட்டரோட உள்பகுதியிலிருந்து உருவாகிறது அது வெளியே வந்து சூரிய வெளிச்சத்தோட ரியாக்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் லைட் கலராக இல்லை பழுப்பு நிறமாக மாறுது அப்படி இருக்கிற மேகங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஆழம் இருக்கும்னு அதையும் தாண்டி நம்ம உள்ள போனோம்னா அதிகபட்சமா ஹைட்ரஜனும் ஹீலியும் தான் சூழ்ந்திருக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க ஜூபிட்டரை டெலஸ்கோப் வழியே பார்த்தோம்னா ஒரு குழி இருக்க மாதிரி தெரியும் ஒரு ரெட் ஸ்பாட் மாதிரி தெரியும் அது என்னன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அங்க இருக்கிற ஒரு புயல் அந்த புயல் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தம்பது வருஷமா இருக்கு எப்படி நம்ம ஊர்ல நாள் கணக்குல புயல் இருக்கோ அதே மாதிரி அங்க வருஷ கணக்குல இருக்கு அது ரொம்ப பயங்கரமான புயல்னு சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு பயங்கரம்னா அதோட விட்டம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு அதோட உயரம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்துல இருந்து பதினாலாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உயரம் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அப்புறம் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை பத்தின வீடியோஸோ இல்ல போட்டோஸோ பார்க்கும் போது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சோ சாட்டர்ன் அதாவது சனி கிரகத்தை சுத்தி ஒரு வளையம் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஜூபிடர் சுத்தி இருக்கு அது ஏன் உருவாகுதுன்னா ஜூபிட்டர் சுத்தி இருக்கிற நிலவுகள் மேல விண்கட்கள் வந்து மோதும் போது அது வெடிச்சு செதறி ஜூபிட்டரோட புவியிருப்பு சக்தினால அது வந்து அதை சுத்தி ஒரு வளையம் மாதிரி உருவாகுது அப்படி ஆகிற வளையங்கள் மூணு லேயர்ஸா இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஜூபிட்டரோட புவியிருப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகம் அது வந்து நம்மளோட உலகத்துல இருக்கிற புவியிருப்பு சக்தியை விட கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி நாலு மடங்கு அதிகம்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேலை நம்ம இந்த உலகத்தில் நூறு கிலோ இருக்கும்னு வைங்க நம்மளோட வெயிட் நூறு கிலோவாக இருந்ததுன்னா ஒரு வேலை நம்ம ஜூபிட்டர் போனோம்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோவாக மாறிடும் நம்ம பூமியிலிருந்து நம்ம வானத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நிலா தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம ஜூபிட்டருக்கு போய் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தேழு நிலாக்கள் இருக்கும்னு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படி பேர் வைக்காம இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நிலாக்கள் இருக்கலாம்னு அவங்க கணிக்கிறாங்க ஜூபிட்டர் பிளானட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விஞ்ஞானிகள் இது வரைக்கும் ஏழு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட அனுப்பியிருக்காங்க முதல் முதல்ல அனுப்புனது நாசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணுல பயணி டென் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட ஜூபிட்டருக்கு பக்கத்துல அனுப்புன
ஆமாங்க நைட் நேரத்தில் மேகமூட்டம் அதிகமாக இல்லாத நேரத்தில் நீங்கள் வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பெரிய ஸ்டார் மாதிரி உங்களுக்கு அது தெரியும் இது ஏன்னா நம்ம சோலர் சிஸ்டத்திலேயே வீனஸ் மூணுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு பிரைட்டஸ்டான ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூபிட்டர் தான் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஜூபிட்டர் பார்த்தது இல்லைனா இனி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நைட் நேரத்தில் ரொம்ப பிரைட்டா ஒரு ஸ்டார் மாதிரி அது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ மூலியமா ஜூபிட்டர் பத்தின சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பத்தி ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இதை தவிர வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க வேற யாராச்சும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பார்க்கறேன் Until then, signing off. This is Karthik. Bye.